So ek sta nie met my voete geplant op die Morletta campus en baie specifiek by die Morletta Auditorium. Ons is reg om jou te bedien met een wonderlijke belevenis in Morletta Stroom. Dis ons online bediening en jy is een eregas hiesel vandag. As jy nog nie subscribe het nie, wil ek jou graag aanmoedig om so vinnig as moendlik deel te word van hierdie online gemeente. Hoor mooi, ek gebruik die woord gemeente, want ons wil jou versorg. Ons wil jy met deel neem en ons wil jy met uiteindelik deel voel van wat die heren ook dier hierdie gemeenskap uiteindelik wil kom doen. Morletta Stroom is een wereldweie initiatief waar ons mense in Afrikaans wil kom bedien wat ook van tevore nie dit kon gedoen het nie. So, as jy nog nooit deel was hiervan nie, wat een wonderlijke dag vir jou om daar ook vir die heel eerste keer deel te word hiervan. Ons glo en ons vertrouw dat die Heere vandag vir Willem Baarnors in jou leven gaan kom gebruik. Hy het een wonderlijke boodskap wat ons glo een groot verskil hier by Morletta Stroom in jou leven kan maak, so dat jy dit ook na jou werksplek en na jou mense toe uiteindelik kan vat. Ek wil ook vir die geleentheid gee om vrylik in te saai in die bediening en daarom gaan jy ook die geleentheid kry om te kan reageer op hier die QR code wat jy nou kan scan om een financiële bijdra na die Morletta Stroom project uiteindelik te kan geef. Dankie dat jy is, dankie dat jy deelneem en mag die Heere jou op een wonderlijke manier uiteindelik vandag kom ontmoet. Jy het een kans om te lewe, net een kans. En ek wil vandag graag een piekie meer klem le op die paas en op die mans, maar dit sluit jou as ma en as vrou definitief nie uit nie. Want jy sien, ek wens Genesis 3 was in die Bijbel nie, maar nou is hy daar. Want in Genesis 3 het Eva die appel geplik en vir Adam gegeen, hy het geëet en toe het sonde in die wereld gekom en Godse hart is geskeer en gebreek en daar die sonde het gevolge vir ons. So daarom pa, is jy ook dier van daar die doorings gesteek dier jou lewe of man? en jy het evers dier jou leven, het jy pijn gehad, jy het evers een wond opgedoen, is geen wonder dat vaderloosheid is, een van die grootste krisisse in vandagse tyd. Ek bedoel, 63% selfmoorde, is van mense wat sonder een pa groot geword het. Bykans 40% kinders vandag in ons samenleving, het nie een biologische pa nie. En 85% van kinders in skole wat gedragsprobleme het, het nie een pa by die huis wat vir hom kan sê, ek het jou lief en wat sy hand kan vat nie. En 90% kinders wat haveloos is, het nie paas nie. Kan jy glo, 71% van kinders wat nie klaarmaak met school nie, het nie een papa by die huis wat vir hom of vir haar lief is nie. En interessant, 95% huislike inbrake, sê die nieuwe statistiek, daar die mense wat inbreek, het nie een pa by die huis nie. So pa, man, jy speel een ongelooflike belangrike rol. En iemand het een dag gesê, een pa is meer waard as een duisend generaals. Want jy het een inpak, jy het een inpak op jou kindse lewe, jy het een inpak op in sy identiteit, jy het een inpak in sy fysische lichaam, as jy moet omstoei en moet omspeel, jy het een inpak in sy denke, jy het een inpak geestelik op hom, jy het een inpak in sy karakter, jy het een inpak om hom te help om waardes te bou. Pa, jy het een ongelooflike inpak. Maar een van die redes, hoekom ons nie optimaal as mans en as paas kan funksioneer nie, is Genesis 3, het ons ook raak geslaan. En ek weet nie wat sy huis het jy groot geword nie, pa. Misschien is die wond wat jy saam met jou dra, is omdat jou eie pa afwezig was. Of omdat jou eie pa alkoholis was. Of omdat jy altyd moes presteer het. En as jy presteer het en eerst in die klas gestaan, en dan kry jy die oorloosie, maar as jy tweede staan, kry jy hom nie. Jy kon net nooit iets rechts doen nie. Jy het 
beleef daar is een stuk liefdeloosheid. So die pijn wat aan jou gedoen is, wil ons die oordra aan ons eie kinders nie. En daarom vraag ons vandag vir mekaar die vraag, nou waarvoor is ons hier? Waarvoor is ek en jy as man en as pa in ons gesinne? Waarvoor ons is op hierdie wereld? Natuurlijk, wat is ons doel? Nou, natuurlijk kan ons sê, ons is hier om te werk en ons is hier vir ons familie, ons is hier om by mekaar te maak en te sorg vir ons kinders, ons, ons is hier om wat ons ouwers so besluit het, of ons is hier om dat God een baie specifieke plan en een doel met ons leven het. Ek stap na die dag by een kankerpasiënt in en hy sê vir my, Willem, weet jy wat? Een mens het nie tyd om jou leven te mors nie. En daar het hy woord het vastgesteek by my. En ek sê vir hom, hoekom sê jy dit? Hy sê vir my, Willem, as ek dit geweet het waar ek vandag is, het ek paie meer verstandig gelewe as onverstandig. En ek lees saam met jou uit Ephesians 5 vers 15 tot 17 en hoor net, hoor net wat sê die woord, hy sê wees baie versichtig hoe jylle lewe nie soos onverstandige mense nie maar soos verstandig is maak die beste gebruik van elke geleentheid want ons lewe in een goddeloose tyd Moe daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Heere wil jylle moet doen. Jy sien, jy het net een kans en jou levensoorloosie is besig om af te tik. En ek weet nie hoeveel tyd het jy oor nie, miskien een jaar, miskien tien jaar, miskien vijftig jaar, daar loops die gemiddelde mense lewe is 25.550 daal lang. En ek weet nie hoeveel van die daan my lewe is al voorbij, of in jou lewe nie. En wat ga jy vir die rest van jou lewe doen, as ons vandag vir mekaar sê, eindelijk is ons besig met the final countdown. Ons levens oorloosie is besig om af te tik. En ons besef, dat die eerste tree wat ons moet gee, moet eindelijk wees as een man of een vrou van God. Baie interessant, die woordkie man van God kom in die oud testament 70 keer voor, maar in die nieuwe testament net twee keer, in 1 Timotheus 6 vers 11 staan daar, maar jy man van God, en ons kan vrouwens insluit, vlug weg van hierdie dinge af, maar dit staan ook in 2 Timotheus 3 vers 17, dat ons as manne van God gereed moet wees, vir enige goeie diens waarvoor God ons voorbereid. Jy het al gehoor, mense praat van, ek, dit is een goeie sportman, of dit is een rijk man, dit is een welvarende man, maar hoeveel keer het jy al gehoor dat mense sê, daar die is een man van God. Ek het al baie getuigskrifte in my leven geskryf. Ek kon weinig skryf, hierdie is een man of een vrou van God. Ek het by baie oopgrafte en begrafnisse gedoen. Ek kon by weinig sê, hierdie was een man van God. Dit sal al my grootste compliment wees as iemand dit van jou lewe sê. En daarom, een man van God of een vrou van God, is nie noodwendig populair nie, is nie noodwendig slim nie, is nie noodwendig reik nie, is nie noodwendig een verskrikkelijke IK nie, maar een man of een vrou van God, is iemand wat doen wat God sê. Sal het nie fantastisch wees as jou grafskrif sê, man, vrou van God. Ek het twee manne gaan kies in die Bijbel. Manne wat direct na mekaar regeer het. En kom ons kyk bykie na hulle lewe. So die eerste man is Saul. En ek kan onomwonde sê uit hierdie skrifgedeelte wat ons nou gaan lees, is dat Saul het sy lewe opgemors. Hy het nie die kans wat hy gehad het. 
het hy nie optimaal gebruik nie. En ek lees saam met jou uit 1 Samuel 15 vers 22, hoor wat staan daar. Maar Samuel antwoord, is brandoffers en ander dierenoffers net so aannemelik vir die Heere as gehoorzaamheid aan sy bevel? Nee, gehoorzaamheid is beter as offerhande. Om te luister is beter as die vet van ramme. Weerspannigheid is net so erg as die sonde van waarse herrei. Eie sinnigheid net so erg as die bedrog van afgoederei. Omdat jy die woord van die Heere verwerp het, het hy jou as koning verwerp. En Saul sê toe vir Samuel, ek het gesondig, want ek het die bevel van die Heere en die opdracht oortree, omdat ek vir die manskappe bang was en na hulle versoek geluister het. Vergeef het toch nou my sonde en kom saam met my so dat ek tot die Heere kan bid. Maar Samuel sê vir Saul, ek sal nie saam met jou gaan nie, want jy die woord van die Heere verwerp en die Heere het jou verwerp as koning oor Israel. Jy sien, Saul het sy leven weggegooi. En as ons kyk in die Bijbel, dan sien ons as een klomp mense wat hulle levens net weggegooi het en wat nie die kans wat hulle gehad het, die kans wat hulle by God gekry het, aangeneem het en ten volle gebruik het nie. Hulle het nie die beste gebruik gemaakt van elke geleentheid nie. As ons maar net denk aan Kajen, dan sien ons dat uit woede uit, uit jaloezie uit, vermoor hy sy broer. As ons maar net denk aan Esau, verkoop sy eersgeboorte reg, somme net vir een pot lensies op. Absalon, hy kom in rebellie tegen sy pa, en hy hak vast met sy hare aan een boom, en hy sterf. Josefse broers, uit jaloezie en trots uit, verkoop hulle om, en hulle lei hongersnoot, Moose slaan op die rots uit ongehoorzaamheid en gaan in die beloofde land in nie. Ai en wie anders as Judas verkoop sy leven vir geld. En dan Saul. En hoor wat sê die profeet vir hom in 1 Samuel 13 vers 13 en 14. Daar staan, jy dwaas gehandel. As jy maar die bevel van die Heere nagekom het, sou die Heere jou koningskap bevestig het. Die Heere sal vir hom een man na sy hart soek. Sou al begin goed, maar hy eindig vrot. So it's not how you begin, it's how you finish. En Saul het een syndroom gehad, wat ons noem die Saul syndroom. Dit is wat sy leven gekenmerk het. Kom ons kyk bykie, wat het sy leven gekenmerk? Trots en hooggemoed het sy leven gekenmerk. Hy het om nie aan gesag gesteer nie. Hy het baie makkelijk verdeeldheid gebring en toegelaat in sy reik terwijl hy koning was. Hy wil om elke hoek en draai wil hy manipuleer. Hy was ongehoorzaam, hy het nie gewacht dat Samuel kom nie. Nee, hy het na die waarse her toe gegaan om te hoor, miskien het sy vir hom een beter woord as wat God het. Hy was onvergevensgesind gewees. Hy het gesikkel om David te vergewe. Hy was kritisch en veroordelend. Het om bezig hou met leens en aanvankelijk blijm shifting gedoen en het een swak selfbeeld gehad, het een vrees vir mense gehad, het om later onttrek, vandagse tyd sal ons waarschijnlijk kan sê, hy het een stuk depressie gekry, hy was onleerbaar gewees, hy was, hy het nie loyaliteit gehad, en uiteindelik was hy ondankbaar. En nou is die vraag, het ek en jy ook soul symptome, Want jy sien, 
so hulle het nie God gevrees nie, maar het meer mense geplies. In die skrifgedeelte het ons gehoor, dat hy sê, hy het meer, was meer bekommerd oor wat sy manskappe sou sê, as wat God sou sê. Hy het een leven gehad, hy het weggegooi. En ek wonder, as ons vandag vir mekaar vraag, het ons ook van die symptome, ons sou graag dadelijk wou sê nie, maar ek weet nie of dit rechtig so is nie, want denk een bykie terug wat het hierdie week in jou leven gebeur, die manier waarop jy die karwa hanteer het, hy persoon, hy neef van jou, of hy broer van jou, of hy collega, wat vir jou moeilik is om te vergewe, en jy, jy word is vastgebind dier daar die betrokke situasie, of dier die betrokke persoon. Misschien is daar verdeeldheid in jou eie huis, en jy sikkel om het recht te maak. Misschien het jy die kunst begin vir, vir volmaak om baie subtiel te manipuleer, Misschien is jy net kritis in jou oordeel, want waarom mens kritis is in jou oordeel, blom die soul virus. Misschien is jy net ongehoorzaam, en jy, en jy doen nie wat God sê nie. Jy sien, as ons nie doen wat God sê nie, dan dra die soul virus vrug. Nee, jy het een lewe, jy kan het voluit lewe, en moet nie toelaat dat die heilige gees van jou af omtrek, soos wat sou al toegelaat het, toe hy ongehoorsame volhard het in sy sonde nie. Want jy sien, sonder God kan jou leven nie effectief aangaan nie. Dit is soos een liefdesdriehoek, waar daar soveel jaloezie is, soveel onafgehandelde dinge en wat uiteindelik uitloop op moord en selfs later selfmoord. Sou virus? Nee. Sou een lewe? Nee. Maar als een ander man. En sy naam was David. En God sê, David is een man na my hart. Ek lees saam met jou uit 1 Samuel 16 vers 11 tot 13. Hoor wat staan daar? Daarop het Samuel vir Isai gevra, is dit al seens die? En hy het geantwoord, die jongste is nog oor, maar hy pas nou skape op. En toe sê Samuel vir Isai, laat haal om, want ons eet nie voordat hy hier is nie. Isai het om laat haal, Hy het een rooi gelaatskleer gehad, mooi oe en een goeie voorkomst. En toe sê die Heere, staan op, salf hom, want het is hy. Samuel het die hooring met olie gevat en om voor sy broers gesalf. Die geest van die Heere het van daar die dag af krachtig in David gewerk. Hy sien, God het hierdie man, jong sien, as sien kan God jou ook gebruik. Hy het een sien gaan haal, daar achter die skape uit, want God het een baie specifieke plan, met sy leven gehad, God het een doel met sy leven gehad, en God sy doel met jou leven, is ook geestelike oorvloed. God sy doel met jou leven, is dat jy een nalatenskap sal nalaat, vir jou kinders en vir jou mense. Dit is Godse plan, een leven van oorvloed, van volheid, een leven wat oorloop van hom en van sy karakter. Want jy sien die, die soul virus vergiftig. En toe sy systeem vergiftig is, het God gesê, ek soek een man na my hart. Nou die Hebreeuwse tekst sê, een man soos Godse hart een man wie sy hart soos God sy hart lyk, is dit nie mooi nie? Dis die man wat God soek. Soos wat Saul virusse gehad het, het David ook kenmerke gehad. As ons kyk bykie na, wat sê die skrif oor, hoe lyk die kenmerke van een man na God sy hart, spesifiek David sy hart? Die eerste kenmerke is, David het een passie vir God gehad. Jy sien, hy het God lief gehad, hy het gesoek na God sy hart, hoor, 
hy het gesoek met passie na Godse hart. He was a God chaser. Hy het achter Godse hart aangehard loop om te wees soos wat Jezus is. Jy sien, die vraag is, is jy ook passievol vir die Heere soos wat David was? As ons lees in die psalms, dan sien ons, David was so passievol gewees, lees psalm 24 wat sê, ek, as ek na die bergtop toe gaan, dan kom ek met rein hande en een suiver hart. Dis hoe God wil hy ons moet wees. Ek is oortuig daarvan, jy het evers al, of in een fliek, of miskien in die wildtuin, het jy geseen hoe jaag een leeuw, of hoe jaag een leeuw, een bok, en soos wat die leeuw hard loop, so sien jy, dat hy absolute passie, in spiere, en in intentionaliteit, en hoe, op wat sy passievol manier, sy of hy haar prooi nou wil vang, Kry jy die prentjie? Kry jy bykie die prentjie, dis passievol. Kry jy bykie die prentjie van koning Leeuw wat in die dierentuin sit. Geen passie. Hy sit vir jou en kyk, as of daar niks gebeur nie. Nou God wil hy ons, ons moes die Leeuw wees soos wat jag, met passie achter hom aan, vir hom en vir sy hart. Maar as die tweede ding wat David gedoen het, so moet nie die passie vol vergeet nie hoor, die tweede ding wat David gedoen het, hy het geleef in die teenwoordigheid van God. Vir 36 jaar, het hulle 24 uur 7 in Davidse tabernakel, God aanbid en geloof en geprys in sy teenwoordigheid, soos wat baie predikers in die geschiedenis ook gedoen het. As ons maar net denk aan Charles Finney, wat in sy studeerkamer, gesit het by een licht en het Godse teenwoordigheid beleef het en die volgende ochend toe hy op die kansel klim, was hy die selfde man maar iets binnen hom het verander omdat hy in die teenwoordigheid van God was David het geluister na Godse stem as ons sien in 1 Samuel 16 vers 13, dan staan daar, hy het eindelijk die geleentheid gehad om vir Saul dood te maak, want hou jylle toe Saul om, achtervolg het, en toe kry vir Saul in die grot, en toe luister hy na God, en hy sla nie sy hand aan die koning nie, aan die gesalfde van God nie, en hy snu net een stuk van sy mantel af, maar hy het geluister na wat God sê. Jy sien, as een man en een vrou van God beteken dit, ek en jy moet luister, ons moet ingestel wees op wat God sê, en ons het die dekodeerder, en die dekodeerder is in ons, hy is by ons, ons noem dit die heilige gees, hy is die een wat ons help om voortdurend een connectie met God te hee. Die vierde ding wat David gedoen het, hy was baie goed in verhoudings, hy het meer vriende as vijande gehad. Ek kom achter in vandagse lewe, van wee sonde, en van wee klomp dinge, die moeilikhede van die wereld, is ons baie keer in konflikt met vriende. Maar David het sy vriendskappe opgepas. En hy was nog kunsinnig by alles. Hoor bykie as hy Psalm 8 skryf, sê hy, as ek die hemel anskou, die werk van u hande, wat sal ek dink? Hoe goed is die mens? Die mens wat u gemaakt het, boe alles. Hoor hoe dig hy? Hy was baie interessant en baie goed met verhoudings. Hy was een vredemaker gewees. So maak seker in jou eie huis, dat jy een vredemaker is. Dat jy iemand is wat verhoudings hoog ag. Maar David het ook, hy was gebroke oor sy sonde. Hy het sy sonde belei. En hy het opgestaan toe hy pijn gehad het, die diepste nood van sy leven, in 2 Samuel 12 vers 20, toe hy besef sy sienkie, wat hy by Batsheba gehad het, is dood. Het hy opgestaan. En die Bijbel sê, hy het gaan stort en hy het skeeroom, hy het aangesmeer, reekolie, en hy het tempel toe gegaan, om God te aanbid, negen maanden daarna, 
Salomo geboren. Je ziet wat doen God. God verander een neerlaag en een oorwinning. David was een verstandige mens. Je ziet, jouw leven, jouw leven moet harder praat als jouw woorden. Want hoe word jij een man of een vrouw van God? Dit begint bij jouw leven. Maak zeker dat jouw keuzes binnen Godse plan is, binnen Godse wil is. Misschien voel je vandaag je wil die oorlog niet terugdraaien, maar als het klopt goed wat jij verkeerd gedoen hebt. Maar God zei: Je kan niks doen aan gisteren, nie, maar je kan baie doen aan morgen. Hoeveel kansen heb je al gehad? Je hebt vandaag weer een kans. Je hebt de kans om je huwelijksverhouding te herstellen wat uit elkaar is. Je hebt de kans om je verhouding met je kind te herstellen wat gebroken is. Je hebt de kans om, om dit wat je kijkt op TV en dit wat je kijkt op je rekenaar, wat niet recht is. Nie. Je hebt de kans om dit te veranderen vandaag. Je hebt de kans om jouw hardheid van jouw hart te veranderen naar zachtheid toe. Je hebt de kans om je gierigheid in jouw leven te veranderen. Naar een leven wat met vrijgevigheid besaai is. Je hebt de kans vandaag om naar Jezus toe te komen. En ik wil je uitdag. Wil je niet vandaag die virus van Saul, die Saul virussen uit jouw leven uithalen? Vraag voor die Heilige Geest om het te verwijderen. En wil jij niet die hart van David aannemen? Een hart wat zo God zijn lijkt. Want dat is wat God zoekt van jou. Die Bijbel zegt maar je kan niet voor twee bazen tegelijkertijd werken. En daarom wil je niet samen met mij bid vandaag. En zeg: Jere, zal u alsjeblieft die soul virus uit mijn leven uithalen en verwijderen? En dank je dat ik vandaag nog een kans krijg bij je. Een kans om voluit te leven. Een kans om passievol in je tegenwoordigheid te leven. Een kans om je toe te laten dat ik een nalatenschap kan nalaten zoals wat David nagelaten heeft. Heere Jezus, ik neem je volkomen in mijn leven aan. En ik vraag. Dat ik een man of een vrouw van God genoemd zal worden. In uw oe, in uw hart. Kom, schrijf dit op die tafel van mijn hart. En dank je. Dank je dat ik nou die eerste drie kan geven. Een volheid, samen met u. In Jezus' naam bid ons dit. En ik bid nou dat God zijn genade met jou zal wees, dat God zijn vrede met jou zal wees, dat Jezus in jou zal leven en dat die Heilige Geest jou elke dag zal beschermen en zal bewaren. Amen. Het is lekker om zo met jou te keieren. We zien jou graag de volgende keer weer.